ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവലിൽ പ്ലീക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്കണോമിക്സ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയാണ് നോക്കുന്നത് തുടർന്നും ഞങ്ങളെടുത്ത ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതോട് പ്രസിദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ പിന്നെ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ കാണാം പിന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ തുണി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് കാണാം സാധനങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണാം ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഓരോ പ്രവർത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ജോലികളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ആ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നതിൽ പഠിക്കുന്നത് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലെ ഫേസ്റ്റ് സെക്ടർ ആണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഓർക്കാനാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് പ്രൈമറി സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതല്ലേ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ അതൊരു പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏതാ വരിക നമുക്ക് ഡയറി ഫോമിംഗ് പറയാം ഫിഷിംഗ് ഫോറസ്ട്രി അതെല്ലാം എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ബാക്കി എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും ഒരു ബേസ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ടർ ആയ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡറി സെക്ടർ മീൻസ് നമുക്കുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന സെക്ടറിനെയാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഓരോ വ്യവസായങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ബ്രിക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണം അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു മഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് അവരൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി അതിനെ മാറ്റുകയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറി വരുന്നതാണ് അതായത് ഫാക്ടറീസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നടത്തുന്ന മീൻസ് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രീസും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടൺ എന്താണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയി സ്പിന്നിങ് മിൽസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോത്ത് ആക്കി മാറ്റാറുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ അത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട് ഷുഗർ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രിക്സിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് സോ ഈ സെക്ടറിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്ടർ പഠിച്ചു അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ പഠിച്ചു അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഈ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സും കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരു സെക്ടർ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ടെർഷ്യറി സെക്ടർ അതെങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടൺ ഒരു ക്ലോത്ത് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് വിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ
നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കണ്ടില്ലേ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന അതുപോലത്തെ തൊഴിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും വരുന്നത് ഈ സർവീസ് സെക്ടറിനകത്താണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോണമി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റീവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സർവീസ് സെക്ടറിനകത്ത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും മറ്റു ചില ജോബ്സ് കൂടിയുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ എ ടി എം ബൂത്സിലുള്ളവർ അതുപോലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫെ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം എന്താണ് സർവീസ് സെക്ടറിനകത്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ അവരുടെ ജോബും ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അവർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് ഏത് സെക്ടറിനകത്താണ് വരുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോബും അതെല്ലാം ഏത് സെക്ടറിനകത്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ക്ലിയർ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സെക്ടറിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ജോബ്സാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എത്രത്തോളം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി സെക്ടറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാരാണ് ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ സെക്ടറിനകത്തും ഇനിയും സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഗുഡ്സും സർവീസും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിതെങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സെക്ടറിലെയും പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇത്രയും വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് ഇതിന് എക്കണോമിക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോ ഇതിന് എക്കണോമിക്സുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടാതെ വാല്യൂസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എത്ര വാല്യൂവിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോക്കനട്ട് അതായത് ഒരു കോക്കനട്ടിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് അതുപോലെ ഓരോ സെക്ടറിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യവും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല ഓൺലി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാത്രമേ കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫാമർ അദ്ദേഹത്തിന് വീറ്റ് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് പെർ കെ ജിക്ക് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഒരു മില്ല് മില്ലിന് ആ മില്ലിലുള്ള ആൾ അതിനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയാക്കി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ടെൻ റുപ്പീസ് പെർ കെ ജിക്ക് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിക്ക് വിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ അതിൽ കുറേ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ബിസ്ക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ബിസ്ക്കറ്റിന് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് അറുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കിലോ വൺ കെ ജി മാവിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ അതായത് പാക്കറ്റിന് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എന്തായാലും വൺ കെ ജി മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്
ആകെ ഫൈനൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമിയുടെ വലിപ്പം കാണിക്കുന്നത് അതായത് എക്കോണമി ഡെവലപ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജി ഡി പി നോക്കിയിട്ടാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജി ഡി പി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്ട്രി ആണ് ഈ മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും യൂണിയൻസ് ടെറിട്ടറീസിലും ഉള്ള ബാക്കി എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ആയിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമിക് ഇയർ ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ ജാനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡിസംബറിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇയർ അല്ല ഇത് എക്കണോമിക് ഇയർ ആണ് അതായത് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയുള്ളതാണ് എക്കണോമിക് ഇയർ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്കണോമിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കണക്കിലാക്കുന്നത് ഈ ഇയറിലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ഇയർ എന്ന് പറയില്ലേ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് മുതൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ അതുപോലെ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് മുതൽ നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സെക്ടേഴ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഈ സെക്ടേഴ്സിനുണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടർ ആയിരുന്നു സെക്ടറിനായിരുന്നു അതായത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടേഴ്സിനായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ഫോമിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഒരുപാട് പ്രോസ്പെറസ് ആയി ഒരുപാട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ടൈമിൽ ആൾക്കാർ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലോട്ടൊക്കെ പീപ്പിൾ പോകാൻ തുടങ്ങി അതായത് ക്രാഫ്റ്റ് പേഴ്സൺസും ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടി ബൈയിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും ഒക്കെ ഈ ടൈമിൽ കൂടി വന്നു ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും ആർമിയിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രൈമറി സെക്ടർ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ലോങ് ടൈമിന് ശേഷം അതായത് ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ന്യൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വന്നു അതായത് ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഈ ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നവർ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഫാക്ടറീസ് വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഗ്രാജുവലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതിലൊക്കെയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പ്രൊഡക്ഷനും ഉള്ളൊരു സെക്ടറായിട്ട് മാറി പിന്നെയും കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെയും ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിൽ നിന്നും സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലാണ് ഉണ്ടായത് അതോടുകൂടി ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ടെറിഷറി സെക്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറിലായിട്ട് മാറി ഈ പാറ്റേൺ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതായത് ഇന്ന് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന കൺട്രീസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പ്രൈമറി സെക്ടറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ദെൻ ആ സെക്കൻഡറിയിലോട്ടായി മാറി ഫൈനലി ടെറിഷറിയിലേക്കേക്ക് മാറി ഇനി ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിലൂടെ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടായ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അവിടെ ഇയർ കൊടുത്തേക്കുന്ന നോക്കൂ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൻ അത് എക്കണോമിക് ഇയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ല
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് സർവീസസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് കോർട്ട്സ് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസസ് ഇതെല്ലാം സർവീസ് സെക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ദൻ സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മറ്റ് അനുബന്ധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ട്രേഡിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെയും സ്റ്റോറേജിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ടേഴ്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സോ അത് തേർഡ് അതായത് ട്രഷറി സെക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കൂടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് റീസൺ ആണ് നോക്കുന്നത് തേർഡ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സർവീസസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതായത് പുറത്തു പോയി കഴിക്കണം നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം ഷോപ്പിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇപ്പോൾ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സർവീസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ ഫോർത്ത് റീസൺ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ് ഏകദേശം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഐ ടി സെക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വളരെയധികം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ഐ ടി പാർക്സും അതുപോലെ ടെക്നോ പാർക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നു ഇതെല്ലാം സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബാക്കി പോർഷൻസ് പാർട്ട് ടൂയിൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്